മീറ്റ് മൈ കാസ്റ്റ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പൊന്നമ്മയുണ്ട് യെസ് പൊന്നമ്മ ബാബു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വെൽക്കം ടു യു ഓൾ മീറ്റ് മൈ ഗസ്റ്റ് വെൽക്കം മാം നമസ്കാരം പൊന്നമ്മ ചേച്ചി എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ എന്താ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോർജിയസ് ലുക്ക് ആണ് കേട്ടോ മാച്ചിങ് കമ്മൽ മാച്ചിങ് മാല വള എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാണോ ഇടുക ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ പണ്ട് മുതലേ അത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഡ്രസ്സ് ഓർണമെന്റ്സ് പിന്നെ എന്താ പറയാ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ആ നേരത്തെ കണ്ടിരുമ്പോ അതിനേക്കാൾ രസമല്ല പക്ഷെ പണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയണേ എനിക്ക് ഇത്രോ വണ്ണം കുറവുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാഷനബിൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ വലുതായപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി മാറ്റി ഞാനൊന്ന് മുടി വെട്ടിയായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് ഷോർട്ടാക്കി എനിക്ക് നല്ല മുടി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മുടി ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കി ഷോർട്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അയ്യോ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി പിന്നെ ആ മുടി ഉള്ളതാണ് നല്ലത് ആ വട്ടപ്പൊട്ടും ആ എന്താ പറയുക ആ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മുടിയൊക്കെ പിന്നിയിട്ട് ആ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തന്നെ ആൾക്കാർ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴും മുടി വിട്ടു അയ്യോ മുടി മുറിച്ചോ ഷോ പൊന്നെ കൈവർ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി ലളിത് ചേച്ചി എന്നെ അവസാനം പിണങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ നീ മിണ്ടണ്ട നീ മുടി മുറിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ വളർന്ന മുടി ഏതല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ നന്നായി എന്താ പറയുക ആ ഡ്രസ്സിന് ചേരുന്ന ഓർണമെൻസും അങ്ങനെ ഇട്ട് നടക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനും നല്ല സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് ഞാൻ നോക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ അവരെ പെണ്ണിനെ മംഗളെ മാത്രമല്ല ആണുങ്ങളെ നോക്കും അവരുടെ ഡ്രസ്സും അവരുടെ ഒരു രീതിയും അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഗെറ്റപ്പും ഒക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും അത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ശരിക്കും ചേച്ചിയെ എന്താ അവർ വിളിക്കുക പൊന്നൂന്ന് വിളിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അല്ലേ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ കൂടുതലും ആൾക്കാർ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന പൊന്നൂസേന്ന് പൊന്നൂസേന്ന് ആ പൊന്നൂസേന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് പൊന്നൂന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗോൾഡമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗോൾഡ് മദർ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ പലരും പല രീതിയിൽ അവരുടെ ഒരു ഓമന പേരൊക്കെ ഇട്ട് അത് ഒത്തിരി നമ്മളോട് അടുപ്പ് ഒത്തിരിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അവരാണ് കൂടുതലും പൊന്നൂസേ പൊന്നു പൊന്നൂസ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അതെ ചേച്ചി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആകുന്നു സിനിമയിൽ അല്ലെ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു ജേർണി ആലോചിക്കുവാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ആയോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഇന്നലെ വന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഇന്ന് ഞാൻ സിനിമയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അത് എന്താ പറയുക അത് ഇത്തിരി നന്ദി കാരണം അത്രയും കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാസ കാലങ്ങളൊക്കെ ലൈവായിട്ട് സിനിമയിൽ എനിക്ക് നിന്ന് പോകാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്ന ആ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരോടും ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം പോയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡ്രാമയിൽ നിന്നാണ് ചേച്ചി വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നായിക കോൾ അതിന് അതിലേക്ക് പോലും ചേച്ചിയെ പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണവും ഉണ്ടല്ലേ എന്തായിരുന്നു അത് വിവാഹം വിവാഹം കല്യാണം ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ ചെറുപ്പത്തിലേ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ എനിക്ക് എന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഡാൻസർ ആയിരുന്നു അതെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നത് അയ്യോ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിക്ക് ഡാൻസൊക്കെ അറിയാമല്ലേ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി പറയുമ്പോൾ ഈ വണ്ണമുള്ള ഒരു പൊന്നമ്മ ബാബു അല്ലെ ആൾക്കാരെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് അയ്യോ ഈ വണ്ണവും വെച്ചൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് വണ്ണം കുറവുള്ള ഒരു നാല് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരിലോട്ട് പോകില്ലല്ലോ ഞാനൊരു കാരണം എൺപത് എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂളിൽ കലാതിലകമായിരുന്നു നന്നായി ഡാൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ പിന്നീടാണ് നാടകത്തിലോട്ട് വരുന്നതും പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള കല്യാണവും ആ സമയത്ത് ആ സിനിമയിലൊക്കെ അവസരം വന്നിരുന്നു ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത പക്ഷേ അപ്പം ഒരു പെട്ട കല്യ
പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരണം വരണമെന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വന്ന ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ വീണ്ടും സിനിമയിൽ ക്യാരക്ടറുകളോട് ഞാൻ വന്നു സിനിമയിൽ അതിന് മുമ്പ് പതിനാറാമത്തെ ആ വയസ്സിലാണ് നായിക വന്നത് വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ പറയണേ മൂന്ന് മക്കളായാ പരിക്ക് ഏ അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് മക്കളൊക്കെ വലുതായി ഇന്ന് മക്കളൊക്കെ സെറ്റിൽഡായി എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ പറയുക രണ്ട് മോളൊരു മോനുണ്ട് നല്ല മക്കളെ തന്നു എൻ്റെ പറയുക നല്ല ഹസ്ബൻഡിനെ തന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് എനിക്ക് നന്നായി എനിക്ക് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു കറക്റ്റ് റൂട്ടായിരുന്നു പിന്നെ നായിക എൻ്റെ മോൾ നായികയായിരുന്നു ഒരു പടത്തിൽ ഞാൻ നായികയായില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ശേഷം അമ്മ അമ്മ ആ നായികയായാലും എൻ്റെ മോൾ നായികയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് നീ നായികയായിട്ട് കാണണമെന്നായിരുന്നു എന്നാലും അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ആ നായിക പദവി മിസ്സാക്കിയത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ലൈഫ് മക്കൾ അതെല്ലാം പിന്നെ ഇപ്പോഴും എത്രയോ സിനിമകളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ സിനിമകൾ മുന്നൂറല്ല ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് പടത്തിൽ എടുക്കുന്നു എന്റെ വിക്കിപീഡിയ കിടക്കുന്നു മുന്നൂറല്ലേ മാറ്റാറായിട്ടുണ്ട് അതെ അത് മാറ്റണം അവരോട് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ പടത്തോട് എടുക്കുന്നു ഞാൻ അഞ്ഞൂറാമത്തെ പടത്തോട്ട് എടുക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായ വന്നത് അമ്മ റോള് അമ്മ റോള് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എന്നാൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ദൈവത്തിന് ഓരോ ഭക്തതയും പ്ലാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരിലും അതെ അതെ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചലിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഏതെങ്കിലും നടന്മാരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാത്തതായിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മലയാള സിനിമയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നടന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ വന്ന ന്യൂജൻ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ടോവിനോട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ടോവിനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ടോവിനെ നമുക്ക് ചേച്ചി നമ്മൾ ചെലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പടമാണ് അപ്പോൾ വേറെ അങ്ങനെ ഇല്ല മാറ്റിക്കലും തന്നെ എല്ലാവരോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന ഡയറക്ടർമാരുടെ പടങ്ങളും അപ്പോൾ എനിക്ക് ന്യൂജൻ എന്താ പറയുന്നത് ഓൾഡ് എന്നുള്ളത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് മമ്മക്ക എല്ലാത്തോടെ അവരുടെ പടത്തിലുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇവരുടെ പടത്തിൽ ഇവരുടെ പടത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്ന കുഴപ്പമില്ല അതെ സിനിമയിൽ തന്നെ ചില കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ കൂടുതൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജഗതി ചേട്ടനാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് സങ്കടം വരും അമ്പിളിച്ചതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി അറിയാം ഇന്ന് അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കഥാപാത്രം അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ പക്ഷേ അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ ഇരിപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ആ മനസ്സിലായെന്നുള്ള ഒരു ഭാവമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷമമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ നമ്മുടെ മുന്നിൽ രാജാവായി തിളങ്ങി നിന്ന ആൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നിമിഷം മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാനെന്ന് ഒരു ഇങ്ങനെ അമ്പിളിച്ചാനെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സങ്കടം വരും പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വൈഫ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് തീർച്ചയായും മയിലാട്ടായാലും കൺമിഷിയായാലും എന്താ പറയുന്നത് മറ്റേ മേരിക്കൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട് കുറേ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മയിലാട്ടത്തിലൊക്കെ കൺമിഷിയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പിളിച്ച അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ വെച്ചാൽ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ചതിനേക്കാൾ മേളിൽ നമ്മൾ കയറി അഭിനയിച്ച ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മയിലാട്ടത്തെ സിനിമയിൽ അമ്പിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടിക്കുന്ന രംഗം ഉണ്ട് ഒറിജിനലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്ത അടി റിഹേഴ്സിൽ എടുത്തപ്പോൾ വന്നില്ല അടി പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ചിങ്ങനെ എൻ്റെ തിളച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ടായി പോയിട്ട് അടിച്ചപ്പോൾ ഒറിജിനൽ അടിയായി പോയി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണിട്ട് എൻ്റെ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അടി അല്ല പിന്നെ കിടക്കാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഒന്നും ഓരോന്നും മരിക്കാതെ കിടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എന്നെ ചെയ്യാനാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കിടക്കും പൊന്നമ്മേ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ട അടി അവിടെ വീടുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൈയൊക്കെ നൊന്തു അത് ഒറ്റ അത് എന്നറിയാ അന്ന് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ബിസിയാണ് നടക്കുന്ന സമയം എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പല ഷൂട്ടിങ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ എന്നാ ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെന്നറിയോ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ വരുന്നപ്പോൾ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ മൂന്നാല് പ്രശ്നം കണ്ടുള്ളവർ അവർ അവർ പിടിച്ചോണ്ട്
എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല അത് മമ്മിക്ക് തന്നല്ലോ അത് മമ്മി മമ്മി അമ്പിളി ചേട്ടനത്ര മമ്മിയുടെ ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോടാ അമ്പിളി ചേട്ടൻ പറയും ചില സീന വിനയിക്കുമ്പോൾ പന്നമ്മ കൊണ്ടുപോയി ഈ സീൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്പിളി ചേട്ടൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അറിയാതെ അടിച്ചു പോയത് അമ്പിളി ചേട്ടൻ നോ പൊന്നമ്മ നോ സൂപ്പർ ആ സീൻ പൊന്നമ്മ കൊണ്ടുപോയി അല്ല എന്നെക്കാൾ മേളിൽ അമ്പിളി ചേട്ടൻ ഒരു നാളെ ഒരു അമ്പിളി ചേട്ടൻ വിചാരിച്ചില്ല ആ എന്നെക്കാൾ മേളില പൊന്നമ്മ ചെയ്തേക്കുന്നേ അവൾ അങ്ങനെ പറ്റാ ശരിയാവത്തില്ലോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അവൻ എന്നാ എനിക്കിട്ട് എന്താ തല്ലിയേ വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാം പക്ഷെ അമ്പിളി ചേട്ടൻ അമ്പിളി ചേട്ടൻ അമ്പിളി ചേട്ടൻ എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ വേദന ഇങ്ങനെ കിടന്നു ആ സീൻ തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോഴും അമ്പിളി ചേട്ടൻ്റെ അടി എൻ്റെ മുഖത്ത് അടി കൊണ്ടുപോലുള്ള വേദനയാണ് പിന്നീട് പല സീനുകളിൽ ആ കോമഡിയിലൊക്കെ ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആ മനഃപൂർവ്വമല്ല സീൻ എടുത്ത് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അടി കൊണ്ടുപോയതാ അത് അമ്പിളി ചെന്നും അറിയാം സീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴും അറിയാം ആ സീനിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു 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 എന്നെ നിൽക്കുക അമ്പിളി ചേട്ടൻ എന്നടി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണേ അപ്പൊ അത് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും ചില സീനുകൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ കയ്യിലില്ലാത്ത ഡയലോഗ്സ് പോലും പലരും ഇട്ടെന്ന് വരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുക അല്ല അത് ആദ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നായിരുന്നു ഞാൻ വാഴുന്നവരുന്ന പഠനത്തിനകത്ത് ആദ്യമാണ് അമ്പിളി ചെന്ന് പരിപ്പെട്ട വിളിക്കുന്നത് അപ്പം റിഹേഴ്സൽ എടുത്തു എന്താ മേരിമയുടെ ഫോട്ടോയാണ് പിന്നെ സംയുക്ത പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മകൻ്റെ മഞ്ഞ സഫറയുടെ പടമാണ് മേരിമയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പകരം കിട്ടിയേക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു സീനാണ് അപ്പോൾ അമ്പിളി ചേട്ടൻ എടുത്തു റിഹേഴ്സൽ എടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ശരി ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ജോഷി സാറിൻ്റെ പടം ഞാൻ മേരിമയുടെ പടമാണ് എന്നാടാ കാശ്മീരിലും ആണോ അതിന് ചോദിച്ചാൽ അമ്പിളി ചേട്ടൻ പറയുമ്പോൾ അല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നെ മേരിമയുടെ പടത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യക്കൊരാളുടെ പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പിളി ചേട്ടൻ പറയും ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയിരുന്നു ചിരിച്ചു പോയി ചിരിച്ചു പോയിട്ട് ഞാൻ സാർ കട്ട് 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 സാറ് പറഞ്ഞു ജോഷി സാറ് ജോഷി സാറിൻ്റെ അല്ലേ സാറേ നമ്മൾ സാറേ സോറി സാറ് ഞാനേ അമ്പിളി ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ റിഹേഴ്സല് കാണിച്ചില്ലല്ലോ തേക്കിൽ എനിക്ക് ചിരിച്ച് സഹിക്കാൻ വയ്യ അപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതൊന്നും ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ചെറിയ ഇറ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്പിളി ചേട്ടൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അമ്പിളി ചേട്ടൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ പഠിച്ചു ഇന്ന് അമ്പിളി ചേട്ടൻ്റെ പല നമ്പറുകളും ഞാൻ ഇന്ന് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പല സിനിമകൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും കോമ്പിനേഷൻ വർക്കുകൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ഞാൻ എനിക്ക് ആയിരുന്നു അത് അമ്പിളി ചേട്ടൻ്റെ പഠിച്ച ചില പാഠങ്ങളാണ് അതെനിക്ക് വളരെയധികം എനിക്ക് അത് എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ടുണ്ട് അവന് മമ്മൂക്കയാണെങ്കിലും മമ്മൂക്കയാണെങ്കിലും അവൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക പറയും ആ റിയാക്ഷൻ കിട്ടും ആ സംഭവം കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ പല പടങ്ങളിലും ആ റിയാക്ഷൻസ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്ക ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മമ്മൂക്ക കഴിഞ്ഞ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു കേട്ടോ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഒന്നും തന്നില്ല മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അവരുടെ അവർ കുറെ നല്ല അവർ വിചാരിക്കുന്ന അറിയോ അവരുടെ കഥാപാത്രം നന്നാവണമെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് നന്നായാലേ അവരുടെ കഥാപാത്രം ഒരു കയ്പുണ്ടാവത്തുള്ളൂ അത് കൂടുതലും മനസ്സ് നന്മയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും അതിലൊരാളായിരുന്നു അമ്പിളി ചെന്നായാലും മമ്മൂക്ക ആയാലും ചേച്ചി അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക മൊബൈലിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സിനിമ കാണുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ട്രോൾസ് ഇറങ്ങുന്നു ഇതിനകത്തൊക്കെ ചിലതിൽ ചേച്ചിയുടെ കോമഡികളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ടിക്ടോക്കിൽ വരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് ഒരു വാർത്തയാണ് സേതുലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ മകന് കിഡ്നി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊ
ഇതൊരു സീരിയസ് അസുഖം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇല്ല കിഡ്നി കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഫെയിലിയറായി പോന്നു അവനെ രക്ഷ അവൻ രക്ഷിക്കണം അവൻ പിള്ളേർ പാലയാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചി ഞാനും കരച്ചില്ല അപ്പോൾ ചേച്ചി അമ്മ ചേച്ചി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കിഡ്നി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹേ എന്ന് ചേച്ചി സത്യ ചേച്ചി ഞാൻ തരാം എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റീവാണ് എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചിക്ക് തരാം ചേച്ചി ഡോക്ടർ എടുത്ത് ചോദിക്കണം എനിക്ക് ഇത്തിരി ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ബോർഡറിലുണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുക എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം ചേച്ചിക്ക് തരാം കേട്ടോ വിഷമിക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ തരുമോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമോ നമ്മൾ തരാം ചേച്ചി നമ്മളൊക്കെ കൂടപ്പറപ്പല്ല ചേച്ചി തരാം ചേച്ചി വരാം തരാം വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എൻ്റെ ആ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചേച്ചിയുടെ ആ കരച്ചിലും പിടിച്ച് ഫോൺ വെച്ചിട്ടും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ചേച്ചിയുടെ ആ കൈ കൂപ്പി നിന്ന് എൻ്റെ മോനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്കത് എനിക്ക് സങ്കടം വരും അത് കാരണം ആ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഓർക്കുക ഞാനൊരു അമ്മയല്ല എനിക്ക് കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മോനൊരു പതിനെട്ട് വയസ്സാന്നിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു എനിക്ക് സങ്കടമില്ലായിരുന്നു അവൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവന് മരിച്ചു പോയാലും സങ്കടമില്ല പക്ഷേ മോ അവനെ ഇനി ഭാവിയിലുള്ളതിനെ അവരെ നോക്കണമെങ്കിലും ആ ഒരു ചിന്തയൊക്കെ ഈ ആ ഒരു വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ എനിക്ക് ചേ എൻ്റെ ചേരത്തില്ല കാരണം ഷുഗർ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടുത്തി ചേച്ചി ആ വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ശരിക്കും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷെ കുറേ പേര് അതിന് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞു കുറേ പേര് പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞു ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് അതിനെടുത്തത് ഞാൻ അതിനെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കണ്ടത് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു പടം ഇറങ്ങിയാലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നല്ലതാണ് പത്ത് ശതമാനം മോശമാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി എടുത്തു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വലിയ കുഴപ്പമില്ല പത്ത് ശതമാനം പോരാ മാർക്ക് ഫുള്ള് കൊടുക്കില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നൂറ് നൂറ്റി പത്തും നൂറ്റമ്പത് മാർക്ക് കൊടുക്കുമോ കൊടുക്കും കാരണം അവർക്ക് വിശാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനത് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയായിട്ടേ പറയുള്ളൂ അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ആദ്യമേ അവർ സത്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം എന്തിനെ നമ്മൾ പറയാൻ അപ്പം അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതിനെയെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അവരോട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് പിണക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈരാഗ്യോ ദേഷ്യമോ ഒന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല ആരൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചേച്ചി ചെയ്ത കാര്യം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞവർ എന്നെ ഒത്തിരി പേര് നാം സിനിമയിൽ നിന്ന് ലാൽ സാറും ദിലീപ് നാദൃഷ മിയ നമ്മുടെ എന്നാ രാമലേല ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർമാർ ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ചു പേര് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ആൾക്കാരുടെ പേര് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അവരവരെ ഉദയകൃഷ്ണ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അഴിയണന്മാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി പേര് എന്നാ നിയാസ് മറ്റേ നിയാസ് പഷാൻ ഷാജി പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയണേ ഹരീഷ് കണാരൻ ടോമിനോ അതുപോലെ പറയാൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെല്ലാം എന്നെ ഉർവശി ഉർവശി എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വന്നെ കേട്ടുപിടിച്ചു ഉർവശി വയ്യോ എനിക്കത് സങ്കല്പിക്കാനേ വയ്യ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായ നിങ്ങൾക്കത് പറയാനൊരു മനസ്സുണ്ടായത് അതൊരു ഭയങ്കര എന്താ ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞു ഉർവശി എന്നെ വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ അത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എനിക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷനൊക്കെ തന്നു ഞാൻ പറയൂ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞല്ല എൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു ചേച്ചിയുടെ സങ്കടവും എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടുകൂടി പറയുന്നത് തമാശക്ക് പോലും പറഞ്ഞതല്ല കൊടുക്കാം പക്ഷെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോഴും പറഞ്ഞ് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ചില കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറയണം എടുത്ത് കാരണം പറയാ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചേരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതുകൊണ
അങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചാലായിട്ട് വേറെ നിൽപ്പുണ്ട് അതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സിലേക്കും കൂടി ചേച്ചി കടന്നായിരുന്നു ഞാൻ വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ബോട്ട് ഒരു തുണിയുടെ പരിപാടി തുടങ്ങി പക്ഷെ എനിക്ക് അത് സക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ പിള്ളേർ പറയും മമ്മിക്ക് പിന്നെ സക്സസ് അല്ലേ കാരണം ഞാൻ എന്ത് തൊട്ടാലും അത് അത് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുള്ളൂ അതെന്ന് പിള്ളേർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാനത് പരാജയപ്പെട്ടത് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമുക്ക് നമുക്ക് നിന്ന് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ എൻ്റെ ഈ കുക്കറി ഷോസും എന്താ പറയുക എല്ലാ ആൾക്കാരും മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ അത് വെച്ച് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അത് വെച്ച് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഫ്രേഷർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മലയാള മലയാള തനിമയുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു പൊന്നമ്മ ബാബു റിയൽ ടേസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു അച്ചാറ് ചെമ്മീൻ അച്ചാറാണ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തേങ്ങാട് വറുത്ത തേങ്ങയും പിന്നെ വൈറ്റ് തേങ്ങ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഉണക്ക നമുക്ക് തേങ്ങ എന്താ പറയുക പുട്ടിനും തോരനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള തേങ്ങ അത് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടാ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്നും വെക്കണ്ട പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമുക്കത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ചിന്നിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ആ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റങ്ങൾ ഇപ്പം താമസിക്കാതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറക്കാനാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നയിക്കട്ടെ യെസ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ സിനിമകൾ വരുന്നു പുതിയ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം എല്ലാവരെയും കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം എൻ്റെ ഇത് വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയും പങ്കുവെക്കാൻ സാധിച്ച ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക്സ് ചേച്ചി താങ്ക് യു പ്ലസ് ബൈ മൈ കാസ്റ്റ്